अकेडमी यू पी पी एस सी यू पी ट्रिपल एस सी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है मैं खुशबू चतुर्वेदी हूँ अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल पे रोज शाम को सात बजे और आठ बजे आती हूँ एंड इस बार भी मैं आई हूँ और एक नई कैटेगरी एक नया टॉपिक के साथ में मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ जिसको मैं लीड करूंगी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की क्विज है ये सीरीज है चार अप्रैल 2020 आज का दिन है और हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज की एंड ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स इज अ रियली वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन तो हमें क्या करना है हमें देखना है एंड किस सोर्स से पढ़े इस सोर्स से पढ़े इस सोर्स से पढ़े इतने सारे सोर्सेस को झांटते हुए करंट क्वेश्चंस को निकालना या करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकालना इज अ रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड आल्सो वेरी टाइम टेकिंग टास्क सो अन अकेडमी ने अन अकेडमी की पब्लिक यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो साइट है उसने क्या किया है आपके लिए जनरेट करे हैं ये क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे सो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इन सारे के सारे क्वेश्चन को कि क्या है ये क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में अपकमिंग एग्जामिनेशन में डेफिनेटली तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कोई इसका उसमें आपसे लिखा हुआ है कि डकवर्थ लुइस स्टर्न विधि हाल ही में समाचारों में थी ठीक है ये निम्न में से किस खेल से संबंधित है कई लोग इसको जानते होंगे जो बहुत ज्यादा अवेयर होंगे बट ये क्यों आपकी न्यूज में थी इसको भी आपको पता करना जरूरी है तो पहले तो हम देखेंगे कि किस खेल से संबंधित है किस गेम से संबंधित है लाइक आपको मैं इंग्लिश में बता दूंगी फिलहाल मैं इसके ऑप्शन बोल देती हूँ फुटबॉल है शतरंज है बेसबॉल है एंड क्रिकेट है देन आपका इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ है कि डकवर्ड लुइस स्टर्न सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स ए फुटबॉल बी चेस सी बास्केटबॉल एंड डी है क्रिकेट सो so, आप लोग कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में वैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस गेम का जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है क्रिकेट हम सभी देखते आ रहे हैं क्रिकेट एंड क्रिकेट जो है इस खेल से संबंधित ये टर्म है बट अभी न्यूज में क्यों है उसको भी देख लेते हैं आ जाइए भाई बोल रहे हैं कि मैथमेटिशियन टोनी लुइस हु डकवर्ड लुइस लुइस मैथड टू क्रिकेट क्रिकेट Has passed away on 1st April 2020. भाई यही वो थे जिनकी मृत्यु के ऊपर आपका एक अप्रैल को या आप बोलोगे एक अप्रैल को 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है जिसके कारण वर्ष हमने क्या किया है या इस गेम के बारे में पूछा गया है आपसे या रिसेंटली न्यूज है He was of 1878 years old. ठीक है आपको ये याद रखना है कि क्रिकेट को डकवर्थ लुइस नियम देने वाले गणितज्ञ टोनी लुइस का एक अप्रैल 2020 को निधन हो गया है देन अगर मैं आपके टोनी लुइस के बारे में आपको बताना चाहूं खैर इसका नाम डकवर्थ लुइस स्टर्न है क्यों है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे कि टोनी लुइस वॉज एन इंग्लैंड मैथमेटिशियन बॉर्न इन 1942 इन लैंकाशेयर नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड ही वॉज अ लेक्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड एंड द ऑक्सफर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी ही वॉज appointed as member of the order of british empire in 2010 so itni sari designations ke sath sath mein like yahan pe main hindi mein bata deti hu ki tony lewis ek angrezi ganitigya the jo 1972 mein uttar pashchim england ke lancashire mein aapke paida hue the वह इंग्लैंड के पश्चिम विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स विश्वविद्यालय में व्याख्या था थे उन्होंने 2010 में ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था बट इंफॉर्मेशन अभी यहीं पे समाप्त नहीं हुई है आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि क्या है हिस्ट्री आपके इस डकवर्थ लुइस स्टर्न मैथड की तो मैथड का भी इतिहास समझ लेंगे क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज है एंड हमें थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी है ही अलोंग हिथ अलोंग विथ हिस्स फेलो मैथमेटिशियन फ्रेंक डकवर्थ पहला नाम ये आया है गेव द डकवर्थ लुइस फॉर्मूला इन नाइनटीन नाइनटीन सेवन ठीक है फॉर अ क्रिकेट मैच इंटरप्टेड बाय द वेदर ठीक इट वॉज अडोप्टेड बाय द आई सी सी फ्रॉम द वर्ल्ड कप प्लेड इन इंग्लैंड स्टीवन स्टर्स या आइस्टर्न आप दूसरा नाम यहां पे देख सकते हो एन ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन रिवाइज दिस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द करंट स्कोरिंग रेट सब्सिक्वेंटली दिस रूल केम टू बी कॉल्ड डकवर्थ लुइस स्टर्न अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतना बड़ा जो नाम है इसका वो क्यों है तीन लोगों के जुड़े होने की वजह से आपका ये नाम है फ्रॉम 2014 आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कब से आपका जो डकवर्थ लुइस जो मेथड है कैलकुलेशन का आपके स्कोर का या क्रिकेट गेम में जो यूज होता है ये कब से डकवर्थ लुइस स्टर्न कहलाने लगा तो ये 2014 से कहलाने लगा देन बट ही वॉज द अवार्डेड एम बी द ब्रिटिश एम्पायर डिस्टिंग ऑनर इन टू थाउजेंड टेन फॉर हिस्स कंस्ट्रीब्यूशन या कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिकेट एंड मैथमेटिक्स तो उन्होंने मैं बता दे रही हूँ कि उन्होंने यानी कि डकवर्थ लुइस या टोनी लुइस ने अब बोलोगे साथी वैज्ञानिक फ्रेंक डकवर्थ के साथ मिलकर के मौसम के कारण बाधित क्रिकेट के मैच के लिए नाइनटीन नाइनटीन सेवन में डकवर्थ लुइस फॉर्मूला दिया था इसे आई सी सी ने इंग्लैंड में खेले गए नाइनटीन न
ऑस्ट्रेलिया के गणितज्ञ स्टीफन स्टर्न ने मौजूद स्कोरिंग रेट के आधार पर यह हिसाब से इस फॉर्मूले को रिवाइज किया एंड इसके बाद इस नियम को 2014 से डकवर्थ लुइस स्टर्न कहा जाने लगा लुइस क्रिकेटर नहीं थे आप सभी को पता है मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ लेकिन उन्हें क्रिकेट और गणित में दिए हुए अपने योगदान के लिए दो में ब्रिटिश साम्राज्य के विशिष्ट सम्मान ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था देन आपको बता दूं कि डकवर्ड लुइस जो नियम है ये है क्या देखिए भाई व्हाट इज द डकवर्ड लुइस मेथड इसमें लिखा है द डकवर्ड लुइस मेथड इज अ मेथड टू बी अडॉप्टेड इन एनी काइंड ऑफ एडवर्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड अदर कंडीशंस ड्यूरिंग अ लिमिटेड मैच ऑफ क्रिकेट सो दैट द मैच कैन रीच इट्स डिसीजन ये सभी को पता है हम देखते भी हैं दीज रूल्स आर रिकोगनाइज बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑल्सो या आपको बता दूं कि डकवर्थ लुइस नियम क्रिकेट के सीमित मैच के दौरान किसी प्रकार की प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिति में एवं स्थितियों में अपनाया जाने वाला आपका नियम है ताकि मैच अपने निर्णय तक पहुंच सके सो so, ये जो नियम था आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के द्वारा परिषद के द्वारा भी क्या किया गया है आपका अथोराइज किया गया है मान्यता दिया गया है देन नेक्स्ट आपको दिखा दूं कि ये है आपके टोनी लुइस जिनका भी आपकी ये निधन हुआ है एक अप्रैल दो को देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोविड नाइनटीन फैक्ट चेक यूनिट एफ सी यू निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है अभी आपको पता ही होगा कि कोविड नाइन्टीन बहुत ही ज्यादा इमर्ज कर रहा है या फैल रहा है एंड नई नई चीजें नई नई टेक्निक्स हम जनरेट कर रहे हैं ताकि लोग इससे सचेत रहें अवेयर रहें सो so, अभी आपसे बोला गया है कि ये जो फैक्ट चेक यूनिट है कोविड नाइन्टीन की ये किसके द्वारा स्टार्ट करी गई आपकी एक इनिशिएटिव है एक नीति आयोग के द्वारा बी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा सी प्रेस सूचना ब्यूरो के द्वारा या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा आपको इंग्लिश में पढ़ के देखा दूं कि बोला है कि कोविड 19 फैक्ट चेक यूनिट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ठीक है ऑप्शन है आपके नीति आयोग डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक डी पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तो अगर मैंने अभी तक क्वेश्चन किया है इसको पूरा रीड किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट आ जाने चाहिए वैसे मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि भाई हमारा जो प्रेस सूचना ब्यूरो है यानी कि जो हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है इसके द्वारा इसको या इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है इस इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं थोड़ा बहुत अच्छा खासा जान लेते हैं द इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हैज क्रिएटेड अ पोर्टल टू कर्व द मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस The PIB has given the name of COVID-19 fact check unit. It will begin on 2nd of April 2020. Through through this, people will be able to get all the information related to corona infection from here. Also, it's uh, if there is any kind of confusion about corona in infection through it, then it can also be overcome. The unit is here headed by the. ब्यूरो एडिशनल डायरेक्टर जनरल नितिन वाकाडकर ठीक है आपको इनका नाम याद रखना है देन द पी आई बी हैड सेटअप अ पोर्टल टू चेक फैक्ट रिलेटेड टू द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक इट विल रिसीव मैसेज बाई ई मेल एंड विल सेंड अ रिस्पॉन्स इन अटिपुलेटेड टाइम फ्रेम पी आई बी विल ऑल्सो रिलीज अ डेली बुलेटिन एट एट पी एम आपको शाम को देख सकते हो टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग गवर्नमेंट डिसीजन एंड डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग या इन प्रोग्रेस ऑफ कोरोना वायरस या कोविड नाइन्टीन सो आपको हिंदी में बता दो लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस को लेकर के गलत जानकारी पर लगाम लगाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पी ने इस पोर्टल का नाम कोविड नाइन्टीन फैक्ट चेक यूनिट रखा है इसके जरिए लोग कोरोना संक्रमण से जुड़ी सभी तरह की जानकारी यहां से ले सकेंगे साथ ही साथ में इसके जरिए कोरोना संक्रमण को लेकर के अगर किसी तरीके की गलतफहमी है लोगों को आजकल मिसकंसेप्शन ज्यादा है तो उसे भी दूर किया जा सकेगा इस यूनिट का नेतृत्व ब्यूरो के अतिरिक्त महानिर्देशक नितिन वाकाडकर कर रहे हैं या उनके द्वारा किया जा रहा है पी ने नोबल कोरोना वायरस महामारी से संबंधित तथ्यों की जांच के लिए एक पोर्टल स्थापित किया है एंड यह ई द्वारा संदेश प्राप्त करेगा और निर्धारित समय सीमा में अपनी प्रतिक्रिया भेजेगा पीआईबी सरकार के निर्णयों को निर्णयों और विकास और कोविड 19 की प्रगति के बारे में सूचित करने के लिए प्रतिदिन रात 8 बजे एक दैनिक बुलेटिन भी जारी करेगा सो so, अगर आपको चाहिए हो और भी कुछ अपडेटेड न्यूज हो आप 8 बजे रात में देख भी सकते हैं पीआईबी का ये बुलेटिन देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे बोल रहे हैं या आपसे बता दूं यहाँ पे बोल रहे हैं कि आ, कुछ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में भी जान लेते हैं आपसे बोला जा रहा है कि 
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है इट्स अ नोवल या नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आप बोलोगे भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन हम लोग हमेशा पी को ऑथेंटिक मानते हैं ऑब्वियस है कि इसके जो डेटा होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट एक्यूरेसी के साथ में ऑथेंटिक डेटा होते हैं देन इट्स करेंट प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इस के डी धावाडकर या आप बोलोगे धतवालिया सो so, इसके वर्तमान प्रधान निर्देशक के एस धावाडकर या आप बोलोगे धतवालिया हैं इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है पीआईबी के आठ रीजनल ऑफिस है और उसके साथ साथ में चौंतीस क्या हैं उनकी ब्रांचेस भी हैं इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड नहीं करी जाएगी इन एग्जामिनेशन देन आते हैं भाई ये देखिए और आप इसका लोगो भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से है पी आई यूनिट तो ये है आपका पी का लोगो देन आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनटीपीसी के नाम से जानते हैं कि मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है आपके ऑप्शंस हैं दिलीप कुमार पटेल प्रवीण यादव विजय शेखर शर्मा अशोक कुमार गुप्ता नो हु एमंग द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एन डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज देन ऑप्शन है दिलीप कुमार प्रवीण यादव विजय शेखर एंड आपके अशोक कुमार गुप्ता आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि आपके जो एन के मानव संसाधन निर्देशक हैं उनका नाम है दिलीप कुमार पटेल आइए दिलीप कुमार पटेल के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अपॉइंटेड दिलीप कुमार पटेल एज अ एज इट्स डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स ऑन फर्स्ट अप्रैल ठीक है डेट याद रखनी है मैं फिर से बोलती हूँ आपको सभी चीज़ों के अपॉइंटमेंट नहीं याद रखने बट आपको अपॉइंटमेंट के टाइम जरूर याद रखने है उनका टाइम पीरियड जरूर देखना है कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम या हाउ मच टाइम कि ये अपने पद को त्याग दें देन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने एक अप्रैल को दिलीप कुमार पटेल को मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है अगर हम जानना चाहें और भी ज्यादा दिलीप जी के बारे में सो पटेल हैज मोर देन थ्री डिकेट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एच आर फंक्शन ही इज ग्रेजुएटेड या ही इज इन मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम एन आई टी राउरकेला ही गेंड इज पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट एच आर एंड फाइनेंस फ्रॉम एम डी आई गुरुगांव पटेल या गुरुग्राम भी आप इसको बोल सकते हैं नाम चेंज हो गया है देन पटेल हैज सर्व एज एच आर बिजनेस एच आर हेड इन वेरियस एन टी पी सी प्रोजेक्ट फ्रॉम अराउंड ट्वेल्व ईयर्स He also served as a regional head of HR in the Eastern Region too. Before he was appointed as a director HR of uh, director अभी आपका एन टी पी सी के देन आपको बता दूँ कि पटेल को मानव संसाधन कार्यों में तीन दशकों से अधिक का समय अनुभव है या समय हो चुका है उन्होंने एन आई टी राउरकेला से अपना मैकेनिकल इंजीनियर से स्नातक किया था देन उन्होंने अपना गुड़गांव से एच डी आई से ग्रेजुएशन या एम बी ए किया हुआ है बिजनेस मैनेजमेंट किया इन एच आर एंड फाइनेंस देन पटेल ने लगभग 12 वर्षों तक विभिन्न एन परियोजनाओं में एच के प्रमुख के रूप में कार्य किया है उन्होंने निर्देशक के स्वरूप में किए नियुक्त किए जाने से पहले दो बार आप बोलोगे कि पूर्वी क्षेत्र दो में भी एच के क्षेत्र प्रमुख की भूमिका निभाई है देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या आपको बता दूं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बारे में सो इट इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अलाइड एक्टिविटीज यह भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो बिजली उत्पादन और इससे संबंधित व्यवसाय में संलग्न है यह कंपनी अधिनियम उन्नीस के तहत निगमित की गई है इट वॉज क्रिएटेड या इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ नाइनटीन ऑफ कंपनी एक्ट इट वॉज फाउंडेड ऑन सेवेंथ ऑफ अप्रैल 1975 सेल का भी निर्माण तभी हुआ था आपसे बार बार एग्जामिनेशन पूछा था तो इसको याद रखिएगा सो so, इसकी स्थापना सात नवंबर उन्नीस को हुई थी देन द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एन टी पी सी इज गुरदीप सिंह आपको इनका नाम भी याद रखना है कि आपके जो एन टी पी सी है उनके जो चेयरमैन है और निर्देशक है या प्रबंध निर्देशक है वो गुरुदेव सिंह है गुरदीप सिंह है एंड इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में तो आपको नई दिल्ली को भी ध्यान रखना है मुख्यालय आपसे पूछ लिए जाते हैं ये आपका एन टी पी सी का लोगो एंड ही इज अ पर्सन दिलीप कुमार आपको इनको देख लेना है अगर आप इनका ऑडियो विजुअल देखते हो या मैं कोई भी चीज बोलूंगी आपने किसी की इमेज देख ली तो आप उस पर्सनैलिटी को भूल ही नहीं सकते हो लाइक हम लोग एक्टर्स को नहीं भूलते रीजन है क्योंकि हम उनकी पर्सनल से उनके पिक्चर से उनके फेस से अवेयर होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि किसने प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस घोषित किया है यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष ने यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन डब्ल्यू विश्व स्वास्थ्य संगठन एंड यू यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली नीचे आप लोग समझ ही जाओगे कि यूनिसेफ है यूनेस्को है डब्ल्यू है एंड आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है सो भाई आपका इस क्वेश्चन का अगर आंसर मैं बताऊँ तो ये आपका डी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसी ने 
चार अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस को क्या किया है घोषित किया है पूछा ये जाता है कि कब होता है लेकिन पूछा ये भी जाता है कि कब से ये आपका स्टार्ट किया गया है सो भाई देख लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष चार अप्रैल को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आठ दिसंबर दो को की गई थी देन जिसमें चार अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस को हम लोग क्या करते हैं खाद्यान्न कार्य सहायता दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था जिसके बाद चार अप्रैल 2006 से हम इसको क्या कर रहे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमने 2006 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया था हमारा उद्देश्य क्या है आर उद्देश्य आर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द थ्रेट ऑफ लैंडमाइंस एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट देयर हेल्थ एंड लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस एंड क्वेरी वर्क असिस्टेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ठीक है तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि लोगों को बारूदी सुरंगों से होने वाले खतरे से सुरक्षा प्रदान करने और उसके स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित परेशानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस को या खाद्यान्न कार्य सहायता दिवस मनाते हैं देन आपको बता दूं कि द थीम ऑफ इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे पूछा ही जाता है आपको इसको याद ही याद रखना है देन द ईयर या इन दिस ईयर द थीम वॉज टुगेदर ऑफ माइंड एक्शन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस का जो विषय है इस वर्ष का वो है टुगेदर फाइन माइंड एक्शन ठीक है ये आपको याद रखना है अबाउट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सो द प्रेसिडेंट ऑफ यूगा इज तिजानी मोहम्मद बांडे ये भाई आपके चौथे आप बोलोगे सेवेंटी फोर्थ जो आपका सेशन हुआ है ना आपकी जनरल असेंबली हुई है उसमें ही आपके अध्यक्ष बने हैं एंड इट्स इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बोलोगे कि मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के एंड इट वाज फाउंडेड इन 1945 जस्ट आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर सेकंड तो आप इसको भी याद रख सकते हो देन ये देख लीजिए भी आपका लोगो है आपको और भी ज़्यादा इम्पेक्टफुल रहने के लिए आप याद रखोगे इस चीज़ को कि चार अप्रैल को मनाया जाता है आई होप कि मुझे तो याद हुआ ही हुआ है आपको भी याद हो गया होगा करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स सभी को याद करना पड़ता है फॉर एग्जामिनेशन चाहे वो एजुकेटर हो चाहे वो एक्सपीरियंट हो सभी को सो आप यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि निम्न में से किस शहर की नौसेना डॉकयार्ड डे बहुत ही कम लागत में यानी कि कम कॉस्ट में आ, आप बोलोगे तापमान सेंसर बंदूक को डिजाइन किया है विशाखापट्टनम मुंबई पुणे और जयपुर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नेवल डॉकयार्ड हैज डिजाइन अ लो कॉस्ट टेम्परेचर सेंसर गण विशाखापट्टनम मुंबई पुणे एंड है आपका जयपुर सो so, इसका आंसर अभी तक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं बट मैं आपको बता दूं कि मुंबई ने आपका क्या किया है मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड ने इसका स्थापना करी है इसको डिजाइन किया है देन रिसेंटली इंडियन नेवी या इंडियन नेवी इज नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई हैज डिजाइन एंड डेवलप इट्स ओन हैंडल्ड इंफ्रा रेड बेस्ड टेम्परेचर सेंसर गन फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ पर्सनल इन ए बिड ऑफ लिमिट द स्प्रेड ऑफ नाइ कोविड नाइनटीन Since the outbreak of the virus, temperature guns and non-contact thermometers have become uh, scarce in the country. The instrument was manufactured at less than rupees one thousand. So, the biggest thing is the cost. Cost ki hai. The manufacturing cost is a fractional of the uh, instructions or yeah, instruments used in the market. The accuracy of the temperature gun is zero point two degree. You have to remember this. This is very important. The non-contact thermometer has an infrared sensor. I always say that TV, mobiles, etc. Which you use for 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 TV, नाइन वी बैटरी यानी कि नौ वोल्ट की बैटरी के ऊपर ये चलता है सो so, हाल ही में मुंबई में भारतीय नौसेना के डॉक यार्ड ने कोविड नाइन्टीन संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित रखने के लिए कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए खुद के उपलब्ध संसाधनों से इंफ्रा आधारित यानी कि अवरक्त प्रकाश आधारित या अवरक्त किरणों के आधारित तापमान सेंसर गन को डिजाइन किया है एवं विकसित किया है कोविड नाइन्टीन के प्रकोप के बाद से गैर संपर्क वाले थर्मामीटर या इंफ्रा तापमान सेंसर गन बाजार में दुर्लभ हो गए थे स्केयर हो गए थे एंड डॉकयार्ड द्वारा खुद के उपलब्ध संसाधनों से विकसित इस गन की कीमत करीबन एक हजार रुपये है एंड उससे भी कम है जो कि बाजार में उपलब्ध ऐसे अन्य गनों की कीमत का अंश भार है यानी कि बहुत ही कम पार्ट है यह तापमान गन जीरो पॉइंट जीरो टू ठीक है करीबन आपका जीरो पॉइंट टू है यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो टू नहीं है डिग्री सेल्सियस तक के शारीरिक तापमान को सटीकता से नापने में सक्षम है गैर संपर्क थर्मामीटर में एक इंफ्रा सेंसर है और एक एल डिस्प्ले है जो एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ में नाइन्थ बैटरी के आप का बोलोगे नौ वोल्ट की बैटरी के साथ में क्या है चलता है देन अबाउट नेवल डॉकयार्ड ऑफ मुंबई सो ये मुंबई में एक भारतीय जहाज
स्वामीनाथन है इनका नाम आप याद कर सकते हैं देन यार्ड की स्थापना सत्रह में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा करी गई थी दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट आपको इसको भी क्या करना है याद करना है देन नौसेना चीफ के प्रमुख या नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख है उनका नाम एडमिरल करमबीर सिंह है ये तो आपको याद ही होगा आई होप कि सभी को पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि इस तरीके के जो सेंसर्स आप लोग यूज करते हो इसी को आपका निर्माण किया गया है मुंबई के डॉक यार्ड के द्वारा देन डॉक यार्ड जो आपका सेंसर है या प्लेस है वहां पर देन आपसे बोल रहे हैं कि बॉब वेटन को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति क्या किया गया है घोषित किया और इस तरीके के प्रश्न बहुत ही ज्यादा आते हैं पुरुष स्वीकार किया गया है ये किस देश से संबंधित है रशिया से हैं फ्रांस से हैं जापान से हैं या ब्रिटेन से हैं दो अकेन अगेन मैं बोल दे रही हूँ कि बॉब वेंगटन हैज बीन ऑफिशियली एक्नोलेज एज द ओल्डेस्ट पर्सन लिविंग मेल बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रिसेंटली ही हेल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रशिया फ्रांस जापान एंड यूनाइटेड किंगडम भाई आपको बता दूं कि ये यूके के हैं यूनाइटेड किंगडम के हैं तो द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज बीन ऑफिशियली कन्फर्म बैग बॉब वेलिंगटन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एज द पर्सन या एज द ओल्डेस्ट पर्सन लिविंग मेल एट वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ईयर्स एक सौ बारह साल के हैं एंड वन डे ऑफ थर्टीथ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी बॉब वेंग रिसीव्ड द रिकॉर्ड टाइटल आफ्टर मिस्टर चित्सू वांग वांटन बे ऑफ जापान पास ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ फेब 2012 2020 थाउजेंड इयर्स ऑफ 112 इयर्स एट 355 हंड्रेड डेज सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ब्रिटेन के बॉब बेटन ने सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में 30 मार्च 2012 को या बारह तक बारह एक साल एक दिन पुरुष तक जीवित रहने वाले व्यक्ति का खिताब अपने नाम किया है इनको ये खिताब मिला है जापान के चिते वाता नाबे या जिनको इंग्लिश में नहीं समझ में आया वो लिख लेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोनाउंस करना नाम सो so, चिते तसु वाता ना वे का तेईस फरवरी 2020 को 112 साल और 355 दिन पर निधन होने के बाद दिया गया सो so, मैं आपको बता दूं अबाउट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में ठीक है तो भाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नाइनटीन में अपनी स्थापना के समय में से दो तक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रूप में जाना जाता है और पिछली संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्करणों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में प्रकाशित किया जाता है एक संदर्भ उपलब्धि या एक संदर्भ पुस्तक सालाना प्रकाशित की जाती है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिस्ट अद्भुत तथा अद्भुत तथ्य वीडियो दुनिया की सूची है जो कि मानव उपलब्धियों और प्राकृतिक दुनिया के चरम दोनों को रिकॉर्ड करता है यह पुस्तक सर्वाधिक बिकने वाली कॉपीराइट पुस्तक के रूप में स्वयं एक रिकॉर्डधारी पुस्तक है सो द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नोन एज अ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इन 1955 फिफ्टी फाइव अंडिल टू एंड पब्लिस इन प्रीवियस यूनाइटेड स्टेट एडिशन एज द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इज अ रेफरेंस बुक पब्लिश एनुअली लेट्स गिनीज बुक रिकॉर्ड या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिस्ट अमेजिंग फैक्ट्स वीडियो वर्ल्ड लिस्ट बोथ द ह्यूमन अचीवमेंट्स एंड द एक्सट्रीम्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड वर्ल्ड द आई कॉल्ड द बुक इट सेल्फ इज अ रिकॉर्ड कीपिंग बुक एज द बेस्ट सेलिंग कॉपी राइट बुक आप इसके बारे में याद कर सकते हो देन इधर आप देख सकते हैं कि यही है वो पुरुष या वह यही है वो पर्सन या यही है वो व्यक्ति जो 112 उम्र के हो गए हैं एंड विश्व के सबसे ज्यादा जाने माने आपके जाने माने के गिनीज बुक में रिकॉर्ड कर लिए गए हैं बॉब वेंगटन ठीक है वेटन बोल सकते हो देन आरोग्य सेतु ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित रचनों पर विचार कीजिए आरोग्य सेतु ऐप जो है वो क्या है ओके okay, आरोग्य सेतु ऐप वर्तमान में केवल हिंदी भाषा में उपलब्ध है सेकेंड आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया कोविड 19 के खिलाफ एक दृढ़ संघर्ष में भारत के लोगों को एक साथ लाने के लिए एक सार्वजनिक निजी साझेदारी में विकसित किया है दिए गए कथनों में से कौन सा सही है केवल एक एक और दो केवल दो और ना तो एक ना तो दो विच विथ कॉन्टेक्ट टू द आरोग्य सेतु ऐप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर वन आरोग्य सेतु ऐप करेक्टली अवेलेबल ऑनली इन हिंदी लैंग्वेज करेंटली अवेलेबल इन ऑनली इन हिंदी लैंग्वेज आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डेवलप्ड इन ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू ब्रिंग द पीपल ऑफ इंडिया टूगेदर इन अ रेजोल्यूट फाइट अगेंस्ट कोविड नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अब विज आर करेक्ट ओनली वन बोथ ए वन वन एंड टू सेकेंड एंड नीदर वन और नीदर टू सो भाई आपको बता दू की ये जो आरोग्य सेतु ऐप है इसका अगर मैं आंसर की बात बताऊं तो यहाँ पे केवल दो सही है ठीक है आपका जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये सिर्फ हिंदी भाषा में उपलब्ध है नहीं ये आपकी ग्यारह भाषाओं में अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है आप इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो कि भारत सरकार ने कोविड 19 के खिलाफ एक दृढ़ संकल्प में भारत के लोगों को एक साथ लाने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी में 
पार्टनरशिप में विकसित एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु जो हर भारतीय के स्वास्थ्य कल्याण के लिए डिजिटल इंडिया भागीदारी में शामिल हो गया है आरोग्य सेतु नामक यह ऐप एंड्रॉइड एवं आईफोन को सपोर्ट करता है यह ऐप कोविड 19 को ट्रैक करता है एवं 11 भाषाओं में उपलब्ध है जैसा कि मैंने बोला सिर्फ हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं है 11 भाषाओं में उपलब्ध है आरोग्य और एक और चीज अगर यहाँ पे नहीं बोला गया था अगर आपको नहीं पता था तो आपको बता दूं कि भारत के कोने कोने तक ये कोविड 19 पहुंच रहा है तो हर एक इंसान को इससे अवेयर होने की बहुत ही ज्यादा कैसी है आपकी रिक्वायरमेंट है आवश्यकता है सो आई थिंक आपको इसके बारे में काफी कुछ पता चला होगा इसका आप लोग देख सकते हो आराम से देन आपको बता दूं कि ये है हमारी एप्लीकेशन एंड देयर इज ऑल विजिबल की ये जो है आपका ग्यारह uh, भाषाओं में उपलब्ध है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे बोल रहे हैं भारत और डैश ने एक अप्रैल 2020 को अपने द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों के सत्तर वर्ष पूरे किए हैं इंडिया एंड डैश हैज कंप्लीटेड 70 इयर्स ऑफ देयर बायोलिट्रल डिप्लोमेटिक टाइज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2020 भूटान है नेपाल है चीन है या अमेरिका है आंसर है आपका चीन चाइना और भारत के द्वारा अपने सत्तर साल वर्ष पूरे किए गए हैं एक अप्रैल 2020 को भारत और चाइना ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की सत्तरवीं गांठ को या वर्ष गांठ को चिन्हित किया है एक अप्रैल 2050 को भारत एशिया का पहला और गैर कम्युनिस्ट देश बन गया जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए इस विशेष अवसर को मनाने के लिए दोनों पड़ोसियों ने प्रत्येक देश में सत्तर कार्यक्रम पैंतीस आयोजित करने की योजना बनाई है सो so, बनाई थी लेकिन नोवेल कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर सभी योजनाओं को योग दिया गया तो इसीलिए आपका क्या है बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है देन देर आर सम कूटनीतिक संबंध है इंडिया के सो so, आप बोल सकते हो यहाँ पे कि 1954 में चीन और भारत ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर की और शांतिपूर्ण से अस्तित्व के पांच सिद्धांतों को संयुक्त रूप से वकालत की उन्नीस में सीमा संघर्ष के द्वारा द्विपक्षीय संबंधों से एक गंभीर झटका लगा उन्नीस में चीन और भारत ने राजदूत संबंधों को बहाल किया और द्विपक्षीय संबंधों में धीरे धीरे सुधार हुआ 2003 में दोनों पक्ष भारत और चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि बैठक तंत्र में स्थापित करने के लिए सहमत हुए 2011 में चीन भारत विनिमय वर्ष था दोनों पक्षों ने लोगों से लोगों और सांस्कृतिक विनिमय गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित करी पंद्रह में चीन ने भारतीय अधिकारियों या आधिकारिक तीर्थयात्रियों के लिए एक नाथुला दर्रा खोलने का फैसला किया 2018 और 2020 में भारत और चीन के बीच अनौपचारिक बैठकें हुई ठीक है देन आप जानते ही हैं ये आपके शी जिनपिंग है एंड ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं आप दोनों को जानते हैं देन नेक्स्ट है कि फिफ्थ सोल्यूशन के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा दो के लिए उसकी जी का कितना प्रतिशत हैगा या होगा 6.2% 4.1% 5.6% परसेंट एंड 2.8% इस तरीके के जब परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको याद रखना है क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो अपने बहुत सारे डेटा और आंकड़े प्रदर्शित करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप मिक्सअप कर देते हो डेटा के साथ में हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो करीबन सिक्स के रहने वाला है इसके बारे में अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो अकॉर्डिंग टू द फिफ सोल्यूशन इन इंडिया Uh, India's fiscal deficit is expected to go up to 6.2 percent of their gross domestic product in fiscal year 2020-21. From 3.8 of GDP previous estimates, the reason for this is the economic sti stimulus package given to deal with the economic impact of the coronavirus epidemic. ठीक है इसके लिए हुआ है reason. Then uh, what about the Fitch? तो आप देख सकते हो कि Fitch Solutions credit और macro intelligence solutions प्रदान करता है. It was established in 2000. 2008 इसका मूल संगठन फिच रेटिंग है रेटिंग्स की संस्था है ये आपकी फिच सोल्यूशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है फिच सोल्यूशन के अध्यक्ष ब्रायन फिलानो वस्की है नाम याद रखिएगा देन फिच सोल्यूशन के संस्थापक जॉन नोल्सन है या नोल्स फिच है ठीक है आपको इसका नाम याद रखने की ये फाउंडर थे एंड प्रेजेंट टाइम में ही इज द चेयरमैन ऑफ फिच देन ये देख सकते हैं आप देन आपका पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस टेनिस टूर्नामेंट को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द किया गया बहुत ही ज्यादा हाल ही में न्यूज में रहा था मैक्सिकन ओपन विम्बल ऑस्ट्रेलियन ओपन या फ्रेंच ओपन तो भाई आपका जो आंसर है मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि हु अमेंग द फॉलोइंग टेनिस टूर्नामेंट विच हैज कैंसल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट इज विम्बल ठीक है तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है ये आपको सही करना है विम्बल आयोजकों ने विम्बलंडन टेनिस टूर्नामेंट के एक सौ संस्करण को रद्द कर दिया गया है कोरोना वायरस के खतरों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब विम्बलंडन लंडन के किसी संस्करण को रद्द किया गया है टूर्नामेंट 29 जून 2020 से 13 जुलाई 2020 के मध्य निर्धारित किया गया था 
टूर्नामेंट का अगला संस्करण 28 जून से 24 या 18 जून 28 जून से 11 जुलाई 2021 तक होगा तो होपफुली कि आपका जो कोरोना वायरस है अभी तक समाप्त हो जाए और इन सारी की सारी चीजों में हम ना फंसे सो नेक्स्ट थोड़ा बहुत देख लेते हैं विम्बलंडन के बारे में यह दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है पहली चीज इससे अठारह से यानी कि एटीन से लंदन के विम्बलंडन में ऑल इंडिया क्लब में आयोजित किया जा रहा है यह टूर्नामेंट घास पर खेला जाने वाला एक प्रमुख खेल है जिसे व्यापक रूप से क्लासिक टेनिस कोर्ट माना जाता है एंड टूर्नामेंट में पुरुष एकल और युगल महिला एकल और युगल और मिश्रित युगल शामिल होते हैं सो so, ये आपका कोर्ट है जिसको आप देख सकते हो इस तरीके के कोर्ट्स होते हैं कोई हार्ड कोर्ट होता है किसी कोई ग्रास कोर्ट होता है तो आपको ये ध्यान रखना है सो so, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आपको ये काफी बेनिफिशियल लगे होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस और क्विज सो so, हम लोग ऐसे डेली मिलेंगे एंड डेली बहुत सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे रोज शाम को सात बजे तो आपको आना नहीं भूलना है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एंड जरूर देखना है एंड आगे शेयर और सब्सक्राइब भी करना है थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय टाटा